Dit is het nieuws van 1 Twente Enschede van donderdag 19 april. Twee gewonden bij frontale botsing en hulpdiensten op vliegveld Twente. Samenwerken vandaag de dag is een absolute must. Wij komen uit een periode dat we heel erg monodisciplinair met elkaar werkten. We kenden elkaar niet voldoende discipline. Dat kantelpunt dat is de afgelopen 15 jaar behoorlijk fors ingezet. En dat betekent dat we dus ook innovatief, maar ook in kennis en kunde met elkaar moeten samenwerken. Goedenavond. Twee personen zijn donderdagochtend gewond geraakt na een frontale botsing op de Landweerweg in Enschede. Beide slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De Landweerweg is in beide richtingen afgesloten voor verder verkeer. FC Twente heeft dinsdag drie hele belangrijke punten gepakt in de wedstrijd tegen Pek Zwolle. Het werd 2-0 voor de Tukkers. Het wordt nog spannend voor de Twentse club. In de strijd tegen degradatie zijn de prestaties van Roda JC en Sparta Rotterdam belangrijk. Sparta won woensdagavond ook van Pek Zwolle en Roda JC speelde gelijk tegen Nak Preda. Wie over de grens wil werken of ondernemen kan voor advies terecht bij het grensinfopunt GIP van de EU-regio. De informatiepunten zijn nu afhankelijk van de tijdelijke subsidies. Ze pleiten al jaren voor een structurele financiering. Binnen acht weken ligt daar een concreet voorstel over de financiering van de GIPS langs de grens met Duitsland en Vlaanderen. Dat is de uitkomst van een symposium dat gisteren in Nijmegen werd gehouden. Zondag is de 50ste editie van de Enschede Marathon. Een van de 11.000 deelnemers is Emiel Vermaas. Hij loopt de halve marathon. Hij doet dit niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het goede doel. Waarom doe je meer een halve marathon? Ik doe meer een halve marathon om uh, voor een goed doel te lopen. Dat is uh, Stichting Make a Memory. Dat is een stichting die zich inzet voor kinderen die terminaal zijn overleden. Dat is vanaf 23 weken zwangerschap uh, tot 17 jaar. Daar maken uh, professionele fotografen, die zetten zich daar kosteloos voor in. Uh, die maken dan een heel mooi boekwerkje hiervan, waar je echt emotionele foto's krijgt, wat voor de ouders is. Hoeveel geld heb je tot nu toe opgehaald voor de halve marathon en voor het goede doel? Ik heb uh, tot nu toe al meer dan 3000 euro heb ik al opgehaald. En het, uh, ja, het, de bedragen komen nog steeds binnen, dus uh, we zijn er blij mee. Ja. Hoe zijn de afgelopen weken, maanden verlopen uh, met de voorbereiding voor de halve marathon en het trainen? Die zijn goed verlopen. Ik ben in januari weer begonnen. Twee keer in de week en dan langzaam opbouwen en dan uh, zorgen dat je kilometers in de binnen krijgt. En dat is allemaal uh, goed verlopen zonder blessures of uh, ja, dingen waar je tegenaan loopt? Ja, het strito is dat, uh, ja, moet ik ook zeggen, dat is de eerste keer dat ik uh, zonder blessures er doorheen kom. Dus daar uh, ben ik ook heel blij mee. Is dit de eerste keer dat je de halve marathon gaat lopen of zo verre afstand? Uh, het is niet de eerste keer. Uh, ik denk dat het uh, vijfde of zesde keer wordt. Bij kilometer uh, 15, 16 kom ik de man met de hamer tegen of ben je daar helemaal niet bang voor? Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik heb het doel in het hoofd en dat, uh, dan, dan haal ik de finish. Zijn er ook nog andere mensen die meedoen voor Stichting Make a Memory? Nee, ik ben de eerste. Voor de meeste mensen is het een onbekend doel. En vandaar ook dat ik dit, deze Stichting Make a Memory graag in een, hier in Twente op de kaart wil zetten. Wat denk je wat het, wat het mooiste zal zijn tijdens de halve marathon? Uh, het mooiste is dat je eigenlijk na al die trainingen het parcours op kan en al die mensen kunt zien, al voor de tijd. Uh, ja, met de lopers zelf al, die allemaal hun voorbereiding op zijn eigen manier hebben gedaan. Uh, met hun pijntjes en, en uh, trainingsavonden. Uh, en dan eindelijk eens een keer te mogen beginnen en dan met zo'n mensenmassa, ja, dat geeft wel een kick. Er waren vandaag vele hulpdiensten op vliegveld Twente, maar gelukkig was er niets aan de hand. Op het evenemententerrein van het vliegveld waren gisteren en vandaag de vakdagen voor hulpverleners. Kunt u misschien even in het kort uitleggen wat hier nou allemaal gebeurt vandaag? Nou, de beurs Erik die staat voor innovatie in het, op het gebied van rampenbestrijding. Innovatie is nodig in het veiligheidsdomein. En innoveren, dat doen we samen met bedrijfsleven, kennis en wetenschap en de industrie. En dat is wat we vandaag tonen. En innovaties van vandaag, dat redt de levens van morgen. Ja, er valt dus genoeg te beleven hier op de expo. En wij gaan nu eventjes naar boven. Want waarvoor wordt dit nou altijd gebruikt? Ja, het meeste wordt gebruikt voor uh, patiëntafwijzing. We hebben een, een, een uitklapbare brancadrager in de, in de kolf. Dan kunnen we patiënten bij afwijzing en natuurlijk een, een monitor op de, op de hoogte werken voor blussingen. En een warmtebeeldcamera, zoomcamera. Dus hier kunnen we zien op het display zelf. Kunnen we kijken waar de warmtebron zich bevindt met de, met de warmtebeeldcamera. Oh ja. Kunnen we hier ook mee bedienen. En hoe hoog gaat dit ding nou eigenlijk? Deze kan 34 meter. 34 meter, en dat zijn wij nu ook? Nee, nog niet. Hoe hoog zijn we nu? We staan nu op, uh, moet ik even terug, ik denk een meter of uh, 15, 16. Ja, 16 meter. Nee. En zelf valt u volgens mij ook een beetje hoogtevrees, of niet? Een klein beetje. Nou, 
Nou, vakmensen leren vandaag heel veel van vooral nieuwe materialen. Eh, wat er te koop is op de markt, wat we ermee kunnen. Maar misschien ook wel de onmogelijkheden, want die zijn er ook best wel. En daarnaast is het zo dat eh, de Erik vakbeurs ook een eh, fantastisch ontmoetingsmoment is. Eh, ook voor collega's onder elkaar. Want je moet eh, begrijpen dat eh, in het dagelijks werk, dat we daar ook niet altijd tijd voor hebben. Dus er is een ontmoetingsplek, dus de Erik is daar eh, buitengewoon geschikt voor. Ja, en er wordt volgens mij ook wel uh, gelet op samenwerking. Daar wordt ook veel mee gedaan. Waarom is die samenwerking nou zo belangrijk? Uh, samenwerken, is een, uh, samenwerken vandaag de dag is een absolute must. Wij komen uit de periode dat we heel erg monodisciplinair met elkaar werkten. We kenden elkaar niet voldoende discipline. Uh, dat uh, kantelpunt dat is uh, de afgelopen 15 jaar uh, behoorlijk voor ons ingezet. En uh, dat betekent dat we dus ook innovatief, uh, maar ook in kennis en kunde met elkaar moeten samenwerken. Tot zover het nieuws van vandaag. Na het weer programma Jij in de Wijk. Hele goede avond. Het was vandaag heerlijk weer. Het lijkt wel zomer. Vanmiddag was het 29 graden met volop zon. En ook morgen en zaterdag hebben we nog zon. Al komt er ook iets meer bewolking. Morgen is het overdag 27 graden en zaterdag 23 graden. Vanaf zondag slaat het weer om. Zondagmiddag begint het te regenen en het regent het volgende week elke dag. De temperatuur ligt zondag nog op 25 graden, maar zakt de dagen erna terug naar een graad of 14.